传我的命令，从今天晚上开始，要增加岗哨，就是要双岗。是。嗯，那，嗯，啊，喂。哇，嗯，哇，哇，啊，倒水，快，啊，嗯。精神点。
真倒霉。啊，刚打一个孙悟空，又来个猴子。北风，哎，糊了。哎呀，干掉北风。哎呀。我说顾副官啊，哎呀，照你这么个玩法，到明天早晨还不输的只剩下裤衩了？钱有的是，只要你们愿意，我碰碰到底啊！好啊，你们听见没有？来了，顾副官说了，有的是钱。来来来来来来，哎，我拿酒来，我喝。顾副官打电话，让他马上过来。是。传我命令，今晚的事情不允许任何人传出去。谁敢传出去？家，报告，找到顾副官了吗？顾副官不在宿舍。你知道他去哪儿了吗？门岗说他很有可能去十字街赌钱了。
真邪门！哎，顾副官，您这输的也快，赢的也快啊！是，在哪儿呢？哎，那那来来来，接着来，接着来，来来来，看见了吧？在那儿呢？来来来来来，开呀开呀开呀！哎呀，你能确定吗？哎呀，能确定？真的没记错时间？没有，他十一点来之后就没离开过。啊，打扰了。多谢老板了，没事儿没事儿。报告台长，顾副官在吗？他中间有没有离开？我问过赌场老板了，他说顾副官十一点钟进了赌场之后，就再也没有离开过。淮海大捷，扫荡中原。接下来，就是我们百万大军渡江南下了。魏瑶，胜利离我们越来越近了。是啊，我听说南越国防部已经部署撤退了，是真的吗？是啊。国防部和卫戍司令部的家眷都已经先行撤出南京了。哎，那要在司令部有什么反应吗？这还用说吗？自然也是人心惶惶，军心涣散。据说，马上要实行全面封疆，彻底切断南北水路交通。看来，当务之急就是要尽快把情报送到江北去。对。只可惜啊，我们在荣城的九号联络站，让敌人给破坏了。现在和他们失去了联系，要不然，他们可以护送情报出城。不过你放心。我已经让查查和江北联络过了，正在等他们的指示。那老三那边没有什么问题吧？昨晚的事情，老三不在现场，所以即使邱家庭有所怀疑，也拿不出什么证据。再说，丢了绝密情报，他也是不敢声张，因为这是掉脑袋的事。昨晚的行动，你们也不和我商量一下，那么危险，就你一个人。是来不及和你商量。行动计划是我定的。你想想，我们打入敌人内部一个同志，是多不容易呀、啊！像老三这样的同志，以后还要发挥更大的作用。所以说，我们必须对他的身份加以保护。喂，啊，你好。好，好，今晚六点，好，我一定转告我们台长。好，再见。什么事儿啊？台长，双峰公司的李老板请您喝酒，今晚六点在玉凤楼。替我推掉。那，我戒酒了。是。喂，接外线，接双峰公司的李老板。你还要亲自去一趟？呃，那你们一定要注意安全呐、啊！现在是关键时刻，如果你出了什么岔子，那我们的阵脚可就乱了。戴天明，你是潜伏在荣城的地下工党，带好风筝。如何？你是他的同志，带好风鸟。这是要转给工党的绝密文件。时间：今晚六点半，地点：城南小剧场二号包厢。这是戏票。接头的人，头戴礼帽，手拿雨伞，叼着烟斗。接头暗号是：问
，台上演的可是鸳鸯虫？回答：不，这是京剧《锁麟囊》。来人问：台上演的可是鸳鸯虫？我回答：不，是京剧《锁麟囊》。去吧，是是。对不起，戴组长，我去一下洗手间。啊，你帮我看一下包。哦，好的。
你回来了，我一直在等你。枪口对准一个人的时候，有时候需要一枪致命，而有的时候需要一把空炮弹。这就是那天我在码头没有被打死的原因。查查，你爸爸是在敌人那儿挂了号的哦，他的绰号叫不死鸟。师傅，你要是能早点回来，查查就不会对我误解这么长时间了。那天出了点意外，我调到江里以后，爬上了一艘去江北做生意的商船。本打算到了江北以后，再给你报个平安。谁知道，那艘船到了胡天岗，被五十四团的稽查大队连人带船都给扣了。半个月之后，我才逃了出来。我回到江北司令部以后
，那云飞也到了那儿。我怕他知道我还没有死，会给上影城报信儿，你就会报复。所以这段时间我一直在河县，在组织实施花海计划的附属计划。云飞，嗯，你还走吗？嗯。什么时候？最迟明天吧。共产党那边没有为难你吧？他们不知道我的事儿，云飞。我听街上的老百姓都在议论，说国民政府已经暗中撤退了，守在荣城的那些大兵也是虚张声势罢了。共产党打过来是早晚的事儿，你，你到底是怎么打算的呀？这件事情我比你清楚，国民党呢是阶级失利，共产党的部队现在。势如破竹。今天呢，国民党的部队已经无法和共产党抗衡了，他们失败那是早晚的事儿。那你到底是怎么打算的呀？还死心塌地为国民党卖命吗？共产党要是打过江来，他们能放过你吗？哎，我现在这种处境啊，我还能怎么办呢？哎，那你带着我跑吧。对了。你带着我跑吧，云飞。这怎么可能呢？我们往哪儿走啊？我现在只有为特务卖命，否则上九城就把我的悔过书拿到共产党手里去了。哎，有人说，间谍的命是不属于自己的，特别是像我这样的人，双重间谍。简直就是天天与死神相伴。反正我也想开了，我死我活都无所谓。我是咎由自取，自作自受啊！一梅，关键是你跟孩子，你跟孩子，如果能平安无事，那你说我能够？云飞，好了，咱不说这些了，啊，不说了，吃饭，来，不说了，吃饭，待会儿呢，我还到保密站去呢，吃饭，啊，报告，进来。云飞，站长，坐。怎么样，见到一梅了吗？啊，见到了。啊，见梅一行，有什么感受？呃，我，我等等，在开口之前，先想好你的话题，是否能引起我的兴趣？啊，啊，是。呃，现在荣城对岸根本就没有驻扎什么共军的战斗部队。先前的那几个师也陆陆续续的撤走了，目前只有共军的兵团司令部还在那里虚张声势。说下去。好。呃，据我所知，荣城对岸这个所谓的兵团司令部，它是个空架子，他们只不过有十几个情报人员。在那里负责制造虚假的无线电联络，并伪装了兵团内部师、旅、团、营之间无线电通讯，并严格按照同级单位日常通讯量进行联络。这些信号会在看似无意之间被荣城要塞司令部侦测电台侦听到，目的就是要让要塞司令部得出一些错误的判断。也就是说，共军大举渡江的重点，并不是龙城，对，呃，很可能是在，很可能是在河县，很可能，嗯，是。
怎么样？旅馆周围有特务，他没办法脱身。看来只能是我去宾馆找他了。不行，这样太危险，而且你也不能再暴露身份了。我们再想想别的办法吧。拿走，拿走。谢谢你，谢我什么？你一直在帮我照顾查查。啊，这是我的任务，没什么。我看得出来，查查对你很依赖。那是因为，在这个地方，他没有其他人可以依赖。当初为了工作的需要，我让你和查查以夫妻相称。其实啊，其实我很想让你和查查真的走到一起。这不是组织的意思，是我个人的想法。你有什么顾虑吗？自从接受任务以来，我只是把查查当做最好的同志，或者是妹妹。给我一点时间。让我考虑一下。好，啊，我去来来来来，坐坐坐，来坐。站长，我提供的这些情报都是我亲眼所见，绝对属实啊！您看，有什么要求你说吧。站长，再过一阵子，一梅就要生了，她身边没人照顾。定不行啊！他是我干女儿，我不会不管的。你回头告诉他，有什么困难尽管来找我。哎，站长，我不是这个意思啊。那你什么意思？我是想带一梅一块儿走。云飞啊，你还记得我上次告诉你那个神父和上帝的故事吗？记得。那个故事还没讲完，你想不想知道故事的结局？哎，想。神父听完上帝的话之后，痛哭流涕的跪在地上。他对上帝说：“上帝啊，我再也不相信你了。我现在很痛苦，我该怎么办？我该怎么办呢、啊？”上帝说：“那你就装着还相信我好了
。神父依然连连摇头，大叫道：“上帝啊，我可做不到，我真的做不到！我现在痛苦到了极点，我该怎么办？我该怎么办呢？”上帝终于愤怒了，他对神父说：“那你现在就下地狱去吧。”情况天明都和我讲了，目前你的处境非常危险，必须马上撤出荣城。你放心，我还有最后一场演出就可以离开荣城了。你回去告诉劳军团负责人马月，让他尽快放出风声，就说你在荣城，只有最后两场演出了。眼下这场演出一结束，你马上就走。您认识马月？马月是我们的同志，但不是花海小组的成员。他的任务只有一个。那就是保护你，因为你执行的花海计划是高度机密，我没有允许你们横向联络。原来是这样，那花海计划第二阶段的任务不需要我了吗？前一阵子，经过大家的努力，我们已经详细掌握了国民党在荣城的江防部署情况。花海计划第一阶段的任务已经完成了一半，接下来就是控制炮台。我看在必要的时候，可以把我们现在掌握的情况通过电台告诉上九城。为什么？真亦假时，假亦真嘛，免得他对下一步计划失去兴趣和耐心，同时要把第二阶段计划也抛给他。让他永远摸不透我们的意图，让他挖空心思的去找，让他绞尽脑汁的去想。花海计划第二阶段的任务，现在就交给戴天明同志去完成。好。花海计划第二阶段的任务，就是将我们目前掌握了什么，控制了什么，巧妙的公开化。让国民党知道荣城的防御岌岌可危，让他们断定我军在荣城登陆已成定局，让他们大动作、大调兵，这样就可以减轻我军在其他登陆点的压力。那我们的部队不在荣城渡江了吗？哈，那是花海计划第三阶段的任务了，我不能透露给你们，请你们两位。不要对我有什么想法和顾虑哟。我是花海计划的负责人，为了同志们的安全，为了花海计划的顺利实施，我不能告诉任何人。明白。明白。啊，另外，在适当时机。你要和彭奇同志取得联络。彭奇，是在我们保密站电讯组工作的那个吗？对，就是他。你要告诉他，收发报的时候，要确保万无一失，要做到以假乱真。当第二阶段的计划实施成功以后，让他想办法尽快脱身。到时候，你要配合他。他不知道你是我们的人。你们得用暗号来确认身份。好的，没问题。